welcome everyone to this program about transnational repression, or in other words, uh, as we like to call it in Dutch, the lange arm. Um, today we're going to talk about the influence of uh, repressive regimes uh, in the Netherlands and also in Germany. And we will do that with several guests. Uh, this program is part of our Free Thinkers Festival. And I have to say it's quite ironic that at this Freedom Festival we need two security guards in order to keep us free. Um, so let that be noted. Um, and then I will introduce my first two guests. Um, next to me is Kevan Shabasi. He's a writer originally from Iran. Uh, but a very long time already a Dutch citizen. Um, and next to him is the Turkish journalist Can Dündar, who lives in exile in Germany for a while now. Welcome. Thank you that you are both here. It's very good to see you. Um, let's start at the very beginning. Kevan, um, to start with you, you uh, lived in Iran, but you fled the country. Can you tell us a little bit about why you did that and how that went and when it was the story? Yes. Um. Good afternoon. First of all, I would like to emphasize that it's a great honor for me to be sitting here beside such a great journalist and uh, and Masih Alinejad, um, persons who are journalists in Europe and in particularly in the Netherlands um, can take a, 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 a great example from their courage. Um, as uh, my own uh, story, I, um, as I have written in my book, you can purchase my book. Uh, uh, I have written in my book, I was uh, walking to pass my uh, last exams on the uh, 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 high school, last high school exams. I was 17 years old, and uh, someone uh, ticked on my, uh, on my shoulder, I turned my, uh, my head, and I was looking through the barrel of a gun. Um, it was a classmate, and he uh, was ordered to arrest anyone he knew from the school who had other ideas than ideas of Ayatollah Khomeini. And this is the story of in uh, 1981. That was the first uh, day of my uh, prison. I have been uh, tortured for six months in different prisons. Um, and I, I have been witnessed uh, lots of executions. I have been uh, 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 been put uh, in the row to be executed, but they didn't shoot at me. They shoot at the person beside me, um, uh, and I was blindfolded, so I couldn't I couldn't see whether they would shoot me or not. It's middle of the night. Um, Do you know why they didn't shoot you? Um, Afterwards, they were laughing and they told, uh, tonight was not your, your turn, uh, next, uh, next day. You are on the list for the next day, not for tonight. Uh, no, it happened several times. Um, and I couldn't bear the pressure when they made me believe. Uh, they confronted me with a classmate of me, the best friend of mine, and they told him, in the same room when I was there, that they arrested him because, uh, because of me, because I told them that he, uh, 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 that's the reason he was arrested. And I thought, I can, I can now say, okay, uh, this is a lie, but I didn't say that. I, I thought, no, uh, after this interrogation, they, they take us to the prison and I can tell to him. The same night they hanged him. So he died with the science that his death is my, my, uh, my fault. Your fault, yeah. So I committed suicide because I couldn't live with that knowledge. Uh, after that, uh, uh, I uh, landed in a uh, psychiatrist hospital. And from the psychiatric hospital, I fled. I was one and a half year, uh, was in, uh, living secretly in Iran, and then I walked to Turkey. The Turkish border police shoot at us. I was in Turkey for several weeks in a prison. After that, uh, they released me, and I could uh, could flee to the Netherlands. But your family was still in Iran. My family was there. They arrested my father. Uh, they tortured him. <laughs> Uh, my father couldn't write and read. 
they wanted him to write a letter for me uh, to the Netherlands uh, that I had to return. Uh, now, he told them uh, he's an alphabet, he's not able to write. They didn't believe him, so they tortured him several days. After that, they were convinced that he's an alphabet, he, he's not able to write. So but they wrote they were the trying letter. to get you back yeah. by torturing him. Yeah, to write a letter to me that I need to go back yes. for his life. Uh, so he couldn't write, so they, they wrote the letter themselves. Um, they confiscated all the properties of my parents. My parents were very rich. Um, they confiscated their house. Um, in ho the whole life, my parents are dead, but till they, their death, they paid uh, rent for their own house to be able to live there. Um, and it's nearly 40 years, but they haven't forgotten me. I even had yesterday an email with the title, The Ghost from the Past. Okay, we will come back to that uh, in a few moments uh, about living in Europe. Um, Chan, can I ask you to tell your story? Sure. Yeah, strange enough, my, uh, my brother, Iranian brother, flew to Turkey to escape from Iran, and we are fleeing to Europe for escaping from Turkey. Um, that's the way it is. Um, yeah, I was the editor-in-chief of a newspaper in Turkey, so we published a story about Turkish intelligence services uh, activities in Syria. They were smuggling arms to Islamist jihadists there. So the government didn't like the story, of course, and they said it was a state secret, you shouldn't have revealed that. And they ask two life sentences for a true story. So two life sentences. Uh, my life was not enough for two life sentences. I have only one, as far as I know. <laughs> um, that's why. Um, so they put me in jail with a with a colleague of mine. But um, we were released three months later, thanks to the decision of the Constitutional Court which is was not under control of Erdogan at that time. Um, then I was attacked by a gunman in front of the courthouse and they tried to he tried to shoot he shot twice and thanks to my wife's courage, I was survived from this attack and uh, then I realized that it would be very difficult for me to live in Turkey anymore. And then, in fact, I was still trying to resist, but uh, in summer of 1915, uh, 16, um, I was in holiday in Spain that this military coup attempt has happened. And then um, the rule of law completely uh, finished. finished. And the first thing Erdogan's new government has done was to arrest the high judges who decided for a release. And they are still in jail now. Um, so then we understood that it's impossible to go back to country. In fact, I didn't flee from Turkey, but I was in Europe. And my family and uh, my lawyers told me you'd better to stay in Europe. Stay there. And, yeah. yeah. So I opened the map and tried to find out a place to live in. But of course, your family was also still in Turkey. Yeah, they were in Turkey. Unfortunately, um, when I asked my wife to come and join me in Germany, uh, they stopped her at the gate and in the border and took her passport and said, they said, you are not allowed to leave the country. And we worked three years to get her out, but we failed. And in the end, she left the country in illegal ways. That must be a very scary three years. It was difficult, but I mean, uncomparable to my <laughs> to what he's been living through. Um, but of course, our old assets are, were also also confiscated, and yeah. we start a new life from the beginning here in Germany. I mean, here in Europe. And a question for you for you both: um, What were your expectations of Europe or of fleeing the countries that you came from? Did you have a uh, a vision of hope, uh, of freedom, of that you could be able to be an individual here. Was that the thought, or did you not even think about that? Freedom, freedom, freedom. That was that was the only one. 
the only thing I was thinking about. Um, um, I don't know even, maybe you know I was a columnist of uh, the Quality Morning a newspaper in this country. Um, the worst thing happened to me in this country was when the uh, editor-in-chief distances himself from my column and apologized for my column. Um, he oh. went on his knee and I um, and I refer to Peter Erdefries. He ref went on his knee and I apologized for a column I wrote. And I wrote the French philosopher Michel Foucault being himself homosexual, how was it possible that he went to Iran, he sympathized with Khomeini during the time that homosexuals were being hanged in Iran. I saw it with my own eyes. He published an uh, opinion article in the same paper in which I was accused of being homophobe. I I wrote, there is a, someone who calls himself, herself a journalist here. She is regularly at the Iranian embassy in The Hague, and she has the lunch there. She makes selfies with the ambassador, and she writes in her column that Iran is not a dictatorship. Iran is a democracy. How is it possible? OK, so you came here, and you thought you were free to write and think whatever you want, and then you noticed that, that that is not possible. That's not possible because I'm writing against the uh, against the the world vision of my left wing intellectual liberal friends and who are not able to distinguish between their own anti-American and anti-Israel grievances between uh, that and the. Uh, uh, the American uh, 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 enemies in the Middle East. And to, to the enemies of mid in, in the Middle East of the American Israel yes. are not the same. They are also your enemies. To whom did the editor in chief of the, of the newspaper apologize? Did he apologize to you? No. <laughs> not, of course not. He called me that morning, shivering from angst. Uh, I'm going to apologize to the people who you wrote about. And, the, and I'm distancing myself and the newspaper from your column. And I told him, then you lose me. I stop. I don't want to be associated with you and your newspaper if you do that. And how do you think it's possible that he felt the urge to apologize? Is that how does the Iranian regime has an influence on that? Look, I'm not afraid of the Iranian regime. I've lived with them, with their darkness, nearly my whole life. I'm afraid of them shifting the, uh, the, uh, um, the, the, the story, shifting the story and making me, an Iranian dissident, also a dissident here in this country, making me uh, extreme right-wing person, making me uh, a, a refugee who is traumatized, making me a homophobia person. Th that, okay. that shifting, making me a dissident, that's what I'm afraid for. That's my biggest enemy in this country. Okay. John, can I ask you, um, how did it feel to go to Germany and did you feel safe there? And did you feel uh, like you were able to do whatever you wanted to do? to do your work as a journalist? Not really, because, I mean, this is the subject of the panel, in fact, uh, the long hand of the authoritarian regime. So, of course, wherever you go, you have to, you know, be ready to face with their dark faces. Um, so, I mean, Germany has a huge uh, Turkish community, and most of them are Erdogan supporters, so we have to live with them. And even here, you have a huge majority of Erdogan supporters among the Turkish community. And of course, Erdogan is spreading hatred uh, against us. So whenever someone sees us who wants to be a hero in the eyes of the government, 
he'll be, you know, um, you can face with a kind of first harassment, maybe attack or anything else. So this is one thing. Other thing is, of course, intelligence, as Iranian intelligence, Turkish intelligence also so active in those countries, and they are doing their best to intimidate, to take you back to country. Uh, they are using Interpol, um, you know, with an issue of red warrant, so then you can be, you cannot travel freely in, in other countries. Mosques are spreading hatred. Um, uh, media is really, I mean, as a, as a journalist, you have to fight with the media. <laughs> so your own media turn into uh, your, en your enemies, really. Um, but not only this, when you, if I say something about your first question, Europe. Um, when you talk about Turkey, you c we cannot talk about one Turkey. So there's Erdogan's Turkey and the other Turkey. And same with Europe, really. I mean, we cannot talk about one Europe. So Europe means somehow European governments who are really kind of supportive for Erdogan's regime for several reasons for, for the last 20 years, unfortunately. But there's another Europe, like the Bali is one of them. So really supporting our freedom struggle and really taking side by us. Um, European Parliament, institutions like Reporters Without Borders or PEN, you know, they understand our struggle and they are, you know, fighting together with us. But the European governments really, I mean, they are, as you said, they are begging for, uh, for Erdogan not to send the refugees to Europe. And we are too are dependent on Erdogan. Exactly, and they are really, they are sacrificing their values for, for those interests, unfortunately. And I think there's a distinguish to make between um, people who, ar who harass you in the streets, who are uh, calling the newspapers, who are uh, on an on a individual level uh, trying to go against what you are trying to do. And there's also the state level. So how does that differ from each other? Or are, there are they the same? Which state do you mean? Um, the, the repressive regimes who are targeting you. Because you just got an email from them, I think. Yes. Maybe you can uh, tell something about that. Uh, some, some years ago, they arrested my mother for maybe 12th time. And they gave her a um, phone number. And they told her, if he doesn't call us, we'll come again to you. So I had to call them. And at that time, I was advisor of Minister of Justice in this country. And I knew if I call, I would... Uh, I would have an, an, uh, an Iranian intelligence service officer at the other side. So I couldn't call. I asked for permission. Uh, I got the permission. I called the person. And he told me, look, uh, come back to your own country. We know much, much more about you than you ever would know. We know where you live. We know what you do. We know with whom you uh, uh, go out. And we know much more about you than you would ever know. I give you a code. You go to the Iranian embassy in The Hague. You receive a passport. I'll pick you up at the airport, take you at home, and I'll take you back to the airport whenever you like. You have received an amnesty from my uh, supreme leader. So that's one of uh, their, uh, their, their, their way of intimidating you. Uh, and I know they, they haven't forgotten me. Yeah, just yesterday I received an, uh, an email from them uh, with the title, The Ghost from the Past. So I receive regularly emails in Persian. This I was in perfect Dutch. Um, and, and this was about your book, right? Who, this which was about my book. Released. Yeah. Yeah. I can read the email. I don't know. There is, is, there, is yeah. there enough time? Sure. I think that's good to hear. Um, while you're looking at, uh, at it, Chan, is this Turkish government the same? Is it the same repression? Yeah, I can only give you a small example. Yesterday, uh, I was checking uh, the Twitter, so maybe some of you saw the, the cell outside. It's a transparent prison cell. We are, uh, that's why I am here for. Uh, it is my prison cell, and we 
brought it here to, to show people what is the conditions in the cell. So it's a transparent thing, so I can be, I, I, I was visible yesterday when I invited. So they put the, the picture of the cell together with me, saying that John Dündar is in the red light area in Amsterdam. And so I'm exposing myself as yeah. the red light area, you know, so. Um, so they're just looking, uh, following f closely, of course, and you have to deal with this uh, hate campaign and shitstorm troll armies. It's regular, I mean, it's a daily business for us, unfortunately. And of course, whenever you go, wherever you go, you have to deal with the, with the bodyguards and yeah. you, know, you have to be under protection. And the Turkish government is, you know, uh, proudly announced that um, they kidnapped almost um, 80 people from 18 different countries. So they announced that it's not a rumor or something. No. You know, they are just they are proud of it. Doing that, and yeah. yeah, they they kidnapped people and brought back to Turkey. And there are some people already disappeared. And this is a country who is a member in the European Council and. And many European governments, you know, had good relations with Erdogan, and they don't want to annoy him at all. You re remind me the fact that in the last 40 years, the Islamic Republic of Iran executed 540 Iranian dissidents outside of Iran, from which two here in the Netherlands, in The Hague and in Almere. In the bright daylight, in front of the eyes of their children, they were shot dead. And they uh, take hostage. Uh, Masih Ali Najad was just here. They were planning to take her hostage from United States, not from a country, not from Turkey, which uh, happens regularly, but from United States. All, sc all scumbag regimes are, have the same ways of acting. Yeah, they, are, they are learning from each other. Yeah. yeah. Okay. Let's hear the email. The email. Um, the title is, We was the ghostwriter. Who was the ghost? Um, we was the ghostwriter from that book, this book. Who was the ghostwriter of this book? And uh, heeft die een realiteitscheck gedaan op jouw verhalen? The site doet anders vermoeden. And has he done a proper fact check of your book, of your fables? Denk je dat als we Dijsselbroem en Hoekstra gaan vragen of jij ze ooit hebt geadviseerd het een belletje bij ze doet rinkelen? Do you think that if we ask names of two Dutch ministers, uh, they ever know that you have advised them? Nederland is toch maar gezegend met die Persische genie zoals jij. Nederlands is blessed with a Persian genius like you. So they try to... Is this kind of compliment? <laughs> <laughs> it is really. <laughs> yeah, it's good that you read it that way, yeah, definitely. Um, so they try to question your authority, actually. Yes. Um, they try to, look you, to, to make you look like... Um, that's exactly what they want. They, they, they just want to crush the, your self-confidence. They just want to make you small. That you doubt about yourself and think small and try to give up. They are too small for me and their crimes are too huge to be silent about that. I will never, never, never be silent. Because what I have seen in Iranian regimes, you talked about your cell. I was in a cell with 39 other people. In a small cell, two and a half by one and a half, 40 people. I have seen many, many executions of children, young people, they were just children. Um, the Pre the president of Iran since last June is Ibrahim Raisi. He was the Islamic Revolutionary Officer of Justice of the city I was raised on, Karaj. 
He is personally responsible for my torture and the torture of my father. That's not, I have forgiven everything. In 1988, he was personally responsible for the execution of thousands of thousands of political prisoners in Iran. They hanged them in two days, thousands of political prisoners, because they wanted to, uh, uh, to empty the prisons, and they just dumped their bodies in mass graves. Those mass graves are now there. And I have uh, told on Iranian free television, I have looked at the television camera, and I have told him, uh, crimes against humanity will not be uh, uh, forgotten. One day, you will come before a judge, and I will be there to witness of your crimes. So this is what keeps you going? Yes. Um, we have to go to our other guest, but one final question. Um, do you feel that you are supported by the, the Dutch government or the, the German government? Is there any um, support system in place for people like you? How can, how can I feel I'm supported when my Minister of Foreign Affairs goes there and bows for the Iranian president? I, I, I should, I, I try to not feel uh, traded. How, how, I don't know, how, how, how would you? Same thing, unfortunately, just, just last week there was a debate between the, the ambassador, Dutch ambassador in Ankara and Erdogan. So, I mean, they were asking Erdogan to obey the international law and the decisions of the Court of Human Rights, and Erdogan was really ang got angry and declared them all to persona non grata, and she sent a tweet uh, in Turkish saying that, of course, we don't intervene your internal business. That's the meaning of the tweet, unfortunately. So they are ready to you know, obey Erdogan's role because, I mean, they have interest in Turkey. So it's really difficult for, for us to trust the Ger German or European governments as long as they have really huge interests, economic, political, military yeah. interests. In so the diplomacy always goes first. Yeah, but I mean, when it comes to, for example, there was an American pastor in Turkish prisons, and Trump asked Erdogan several times to release him. When he resists, Trump said, you will have the economic consequences of it. And the week after, he was freed. So same another journalist with German origin in Turkish jails, and same thing has happened to him. And German economy minister said that we will put sanctions on Turkey, freed in a week. So you have the power to you know, get this result, but of course, at the same time, those governments have interests and big business selling arms, doing business with them. So they don't want to annoy those, those guys. And so then you have to fight against not only your own government, but all the Euro European governments together with him. <laughs> Look, there was an uh, inauguration of this new president I was just talking about in Iran. All the European Union ambassadors were there, the, uh, and from the European Union. We are um, for human rights, we are against discrimination, gender equality, but when it comes to, the, uh, to our economic uh, belongings, uh, suddenly overnight we will become we would become uh, diplomats and there are di diplomatic values we have uh, we, we need to uh, to attend to yep. that's 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 such a uh, such a shame so we don't believe in the governments but we believe in <laughs> institutions like the Bali. <laughs> yeah <laughs> okay. thank you so much for our interest. <laughs> I want to see if there are any questions for uh, Chan and Kevan at this moment uh, before I go to the other two guests. Um, is there anyone yeah, there in the back? Um, Yitsu will come to you with the microphone so we can hear you. Um. Um, you were talking about economic sanctions having an effect on, for example, the release of prisoners. Um, 
in this morning's uh, talk with Masi, I also wondered, there are also adverse effects of economic sanctions. Now there are many sanctions imposed on Iran, uh, which made their handling of the coronavirus situation much more difficult. So what are effective ways in which polit uh, Western politicians can apply pressure without affecting normal, regular working people in those countries? That's a fable. The, uh, uh, the, the, the vaccines were uh, against the, uh, the disease were offered to Iran freely, even from the United States. It's the first time in the history of human being that there was a fatwa from the Ayatollah against uh, American and British uh, medicines. He refused it. He is Khamenei, is the only person responsible for the deaths in Iran. Sanctions has never been for the medicine and food. That's their uh, story, the story of Iranian government. Please do not believe that. But do you think that economical san sanctions will work? Yes, of course. What do you think? I mean, for me, I'm, uh, I'm really against a kind of punishment over the people. But Erdogan is one of the richest leaders of the world. So if you put, if you just threat him about his fortune, you know, I'm sure he will be really dead. Um, so sanctions should be pointed out, you know, to to the officials, to the uh, dictators, to to the to the governors, you know. So then it could be really effective. But if you punish the people, I'm sure yeah, it doesn't work in many countries. Unfortunately, you're right in that. So that's why it should be limited and you know pointed out to the to the responsible people. Any other questions? Yeah, here in the front. Hi. Um, I have a I have a question for both of you. If you have a now big magic stick on your hand, what you would like to change it as from now on for the future? Especially for John, for you, what are you thinking about 2023? What is Turkey planning to do, converting to what and where? Okay, it's a big 2023 question. If you have a magic the, uh, wand, what would you do? <laughs> <laughs> so 23 is the it's, uh, 100th anniversary of the Turkish Republic, and Erdogan's dream is to turn Turkey into an Islamist republic in that year. So this is the plan as far as I, we know. Um, so our magic stick will change this plan. <laughs> Good answer. Okay, thank you both so much, Kevin Shabazi and Chan Dundar. Thank you for being here. Kevin's book is for sale at the end of the program, so please uh, check it out and give them a warm applause. Thank you. <laughs> so, I will, I will now welcome my other two guests. Uh, please come forward, Alerk Ablikim, um, and I will also, and Laila Ezroeli also welcome. I will now change uh, the language to Dutch, um, which is, I don't think, a problem for uh, a lot of you. And ook heel erg fijn voor mij dat ik weer in het Nederlands kan praten. Ik zal jullie even goed introduceren. Ja, heel fijn. Um, Alerk, uh, je bent Oeigoers, je woont al meer dan tien jaar in Nederland. Ja. Um, jouw vader is uh, een Oeigoerse uh, schrijver uh, en hij zit in China nog steeds vast, als ik het goed heb. Ja. ja. Um, en Laila, jij bent uh, een Nederlandse burger met een uh, ongewenste Marokkaanse uh, identiteit, als ik het goed zeg. Met een ja. Marokkaans paspoort. Ja, nee, dat zeg je goed. Ja, precies. Um, jullie hebben net geluisterd naar Kevan en Chan. Um, herkenden jullie veel dingen van wat zij zeiden? Of is het helemaal anders voor jullie? Dat kan ook. Um, nou, ik denk dat ik... Beantwoord jij die vraag eerst maar voor China, denk ik. Uh, ja, ik herkende wel heel veel. Um, ook dat verhaal dat, uh, dat er dan een agent aan de andere kant van de telefoon is... die je dan belooft dat als je terugkomt dat je leven dan beter is. En dat, uh, dat je gratie hebt gekregen. En uh, vorm van intimidatie die via de ambassade gaat. Ik, ik heb best wel veel herkend. Niet alleen per se vanuit mijn eigen ervaring... maar ook vanuit de Oeigoers gemeenschap hoor je dat soort verhalen heel veel. Oké. Okay. En het lijkt me wel lastig voor jou dat jouw vader 
nog in China zit. Um, hebben dat soort telefoontjes dan effect op je? Ik kan me best voorstellen dat als ze mij zouden bellen, dat ik dan zou denken, nou misschien moet ik het maar doen. Uh, ja, dat heeft natuurlijk wel effect op je. Um, ik denk dat uh, het heftigste wat ik mee heb gemaakt is, in mijn puur persoonlijke ervaring, was een gesprek dat ik ooit had gehad met de Amerikaanse ambassadeur uh, Nederlandse, uh, in Nederland, Piet Hoekstra. Een, een beetje een eigen, eigenzinnige man, maar uh, uh, na het gesprek zat ik in de trein uh, naar mijn moeder toe. En toen kreeg ik een privénummer, toen nam ik op en toen uh, zei ik dan hallo met Alerk. En toen hoorde ik op de achtergrond iets en ik uh, kon het niet zo goed uh, verstaan, maar toen hoorde ik dat het geschreeuw was. En dat geschreeuw was in het Chinees. En het eerste wat je dan denkt, tenminste dat was mijn gedachte, is het mijn vaders stem. Als je dan geschreeuw hoort en uh, nou, ik heb toen geconcludeerd dat het niet zijn stem was. Um, maar dan heb je net die realisatie gemaakt en dan na acht seconden hoorde, hoorde ik geheig op de voorgrond. En dat was dan ook zo'n specifiek moment, meteen na zo'n gesprek. Uh, en ja, uh, dat, dat laat je wel even schrikken. Ik heb toen meteen aangifte gedaan, het gesprek was ook met best wel veel mensen. En dan ga je ook meteen twijfelen om je heen. Alle mensen die daar waren. Ja, want hoe wie weten wist ze dat? Het? Ja, ja, wie heeft het doorgegeven? Welke mensen heb ik gesproken? En dat zijn dan vragen die bij jezelf blijven hangen. En die, die komen ook terug op de volgende keer als je die mensen ontmoet. Dus dan gaat het ook, dan, dan suddert dat door in je hele leven, in alles wat je meemaakt. En ik denk dat dat, uh, dat, 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 dat is een soort koppelwerking. Je wordt er heel achterdochtig, achterdochtig van, denk ik. Ja, je, ja. Kan, je kan niet meer de realistische angst onderscheiden met paranoïde. En dat is ook natuurlijk een enorm vorm van intimidatie. Laila, hoe is dat voor jou? Um, ja, ik moet denk ik eerst even wat meer uitleggen over Marokko. Zeg maar, Marokko is in die zin anders dan Iran, uh, Turkije, China. China. Ja. Um, uh, nou ja, goed, wat dat soort landen. Kijk, Marokko heeft, heeft twee gezichten. Dus uh, Marokko heeft die hard power gezicht. Dus dat boosaardige gezicht. Dat intimiderende gezicht. Het, uh, de, die spioneert, intimideert. Dat neemt heel veel vormen aan. Ik heb daar zelf... Nou ja, wat ik wel heb gezien is... Uh, nou, ik heb daar vooral veel over gehoord. Kijk, ik heb natuurlijk een andere achtergrond. Ik ben tweede generatie. Mijn ouders komen daar vandaan. Um, je bent ook niet gevlucht? Ik ben ook niet gevlucht. Ik heb daar geen geschiedenis in die zin dat ik... Ik ben nooit opgepakt of ik heb al die dingen niet meegemaakt. Uh, de generatie voor mij natuurlijk wel. Dus daar zijn mensen die dat hebben meegemaakt. En wij weten van mensen die uh, nu in Marokko deze dingen meemaken. En journalisten die net als uh, meneer Dunar gevlucht zijn naar Europa. Uh, dus wat ik, waar ik naar terug wil is... Marokko heeft twee gezichten. Dus die heeft dat boosaardige gezicht. Dat gezicht is... Um, reserveert het voor critici. Dus voor mensenrechtenactivisten, voor journalisten... voor iedereen die zich negatief uitlaat over Marokko. Dus die kan verwachten dat hij daarmee te maken krijgt ja. op enig moment. Maar Marokko, en dat is echt anders... dus Marokko heeft een, is een soort geoefende lange arm, om het maar zo te noemen. Die uh, heeft natuurlijk heel veel ervaring, al 50 jaar... Met, uh, met een diaspora in, in, in heel Nederland. In heel veel andere landen, ja. In heel veel andere landen, maar 50 jaar in Nederland... Uh, dus die heeft in het begin vooral deze vorm heel doelgericht op personen. Op, uh, um, ja, het is vaak gericht op personen uh, en op bepaalde inlichtingen. Uh, maar Marokko heeft door de jaren heen een ander gezicht of eigenlijk een masker ontwikkeld. Een lachend, vriendelijk masker wat uh, nou ja, je aardig tegemoet treedt. Uh, die, uh, en die reserveert het voor... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Voor uh, de high potentials. Voor mensen die iets voor ze kunnen betekenen. Maar ook heeft ook een andere lange arm in die zin. Uh, als je kijkt naar uh, hoe zij uh, te werk gaan in Nederland. Zij zijn dus niet gericht op specifieke doelwitten. Dus niet specifiek gericht op dissidenten ook. Maar dat, uh, daar hebben ze dus dat andere gezicht voor. Ja. Uh, maar zij zijn gericht op een bijna institutionele... Uh, het, het, zeg maar, het doordringen in Nederlandse instituties. En daar zijn ze ontzettend succesvol in. 
Ik, wat ik hier ook nog een keer wil zeggen is, uh, waar, waar ik in ieder geval heel veel tegen oploop en mensen die, nou ja, zoals ik, dit aanhangig willen maken, is uh, de meeste Nederlanders kennen Marokko of het, hun beeld van Marokko, onder andere door de propaganda, uh, is een positief beeld. Een democratie in ontwikkeling, uh, Marrakesh, vriendelijkheid, ja. uh, ook wat ze hier natuurlijk in Nederland zien. Um, dus zij hebben geen besef of geen de kennis over wat Marokko werkelijk is. En dan heb ik het hier over de Marokkaanse staat. Dus niet over het Marokkaanse volk. Iedereen die daar nou ja, vecht voor zijn leven en uh, vecht voor democratie. Ik heb het over de Marokkaanse staat. Uh, die is corrupt, autoritair, niet democratisch. Die martelt, gebruikt geweld. Uh, er is geen rechtsstaat. Dus dit is waar we mee te maken hebben. Ja. En dat deze staat is al... Nou ja, al 50 jaar, maar de laatste 20 jaar zeker bezig om aan een opmars in Nederland door de instituties. En daar zitten ze al. En dat is waar wij mee te maken hebben. Ja, dus je zegt uh, Marokko zit eigenlijk helemaal verweven in de instituties in Nederland. Kun je daar een voorbeeld van geven? Van hoe dat het, het meest, um, ja, hoe moet ik het zeggen, het meest aansprekende, maar ook tegelijkertijd het, 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 het meest ingewikkelde uh, instituut waar ze zitten, is, zijn de moskeeën. Dus daar komt ook de intimidatie vandaan. Dus daar, uh, wat ik ontzettend interessant vind, is er is een NRC-onderzoek uh, verschenen. Dat gaat over um, nou ja, heimelijke, je kan het niet anders noemen, spionage binnen moskeeën door Nederlandse gemeenten, de NCTV. En uh, nou ja, daar hebben ze een bureautje voor ingezet. Mm -hmm. In datzelfde artikel staat ook dat um, in, in ieder geval één moskee, uh, in een van die rapporten, stond... Uh, er zijn banden met de Marokkaanse autoriteiten. Nou, wij, kijk, wij hier, dus wij die die, nou ja, die, die moskeewereld kennen... Uh, nou ja, wij hebben niet het NRC nodig om ons dat te vertellen. Wat er vervolgens gebeurt is... die moskeeën terecht zijn woest. Dus de moskeeën, de moslims zijn woest. Staatsbemoeienis, staatsspionage uh, vanuit Nederland. Ja. En het is heimelijk en het gebeurt in onze moskeeën, in onze gebedshuizen. Dus dat herkennen ze direct als problematisch. Tegelijkertijd, dus dit is waar wij mee te maken hebben, de, of waar wij mee te maken hebben, wat, wat je ook ziet, is dat toen die parlementaire onderzoekscommissie onderzoek deed naar buitenlandse financiering, mm -hmm. um, als mensen proberen duidelijk te maken van wat, wat doet een Marokkaanse consul uh, of een Marokkaanse ambassadeur in moskeeën, Waarom hebben, onderhouden deze moskeebesturen zulke nauwe banden met het consulaat? Wij vinden dat eng. Of wij vinden dat, nou ja goed, uh, onveilig. Wenselijk misschien, ja. Dan wordt dat niet herkend. Dan wordt dat zelfs, mensen zitten dan, of moslims en moskeeën, zitten dan hoog op de kast. Ja, dus bemoeienis Hoe... vanuit Nederland is ongewenst. Maar bemoeienis Precies. vanuit Marokko is geen probleem. Of andere landen, financiering is ook geen probleem. Uh, of dat wordt geframed als zijnde islamofoob. Dus ja. dat het feit dat je dat bevraagt is islamofoob. Uh, maar als het gaat over uh, bemoeienis vanuit Nederland, dan herkennen ze dat wel. En dat is waarom ik zeg, van, dat is, dit is ja. een institutie waar we dat heel duidelijk zien. Maar wat ook tegelijkertijd ontzettend, het is gewoon... Uh, we moeten het erover hebben, maar het is lopen op eierschalen. En voor jou is het heel duidelijk waarom het problematisch is... dat uh, Marokko eigenlijk zoveel invloed heeft op Nederlandse moskeeën. Maar misschien kun je dat nog even uitleggen waarom daar ja, een probleem daar is. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld van. Dit valt onder nou ja, dat eerste gezicht waar ik het over had. Het boosaardige gezicht, de hard power. Um, we hebben hier in Amsterdam Moskee El Kabir. Staat bekend als... Een gematigde moskee is gesprekspartner van de gemeente. Er wordt van alles en nog wat georganiseerd in samenwerking met de, Nederlandse, met de Amsterdamse politie, met de, met de Amsterdamse gemeente. Um, dezezelfde, dus wij zeggen al heel lang, mensen die het kunnen weten, dat bestuur is op de hand van Marokko. Ja. Op de hand van de Marokkaanse staat. Dus dat is onveilig voor heel veel mensen. Dus dat is vooral onveilig voor mensen die kritisch zijn op Marokko. Onlangs, dus echt heel recent, um, uh, verschijnt er een ambassadekrantje, dus van de Marokkaanse ambassade. Ik denk dat zij denken dat iemand dat leest, maar goed, mensen die Arabisch kunnen lezen, die, hebben dat wel, uh, die lezen dat wel. Daarin, uh, dat opent met een stuk van de imam van die moskee. Die imam was ook uh, 
in ieder geval docent op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In dat stuk met prominent de foto van de Marokkaanse koning belooft hij, zweert hij trouw en loyaliteit aan zijn koning. Uh, verderop in het stuk, dus er is een bijeenkomst geweest tijdens Ramadan. Het ging daar niet over geloofszaken, maar over politiek. Het ging over de westelijke Sahara. Het belang van de, uh, zeg maar de, het uitdragen van uh, het feit dat, of het feit, de aanname dat... Uh, de, uh, nee, goed, het is, Marokko, Marokko heeft de westelijke Sahara geannexeerd uh, en die probeert overal daar legitimiteit voor te vinden. Dus het gaat over de westelijke Sahara, het gaat over uh, Rifijnse activisten die, uh, nou ja, die dan vervolgens door de voorzitter van het bestuur als een gevaar voor de natie, dus voor de Marokkaanse natie, hè, worden geframed en dan zegt de voorzitter van dat bestuur van deze moskee hier in Amsterdam, die zogenaamd gematigde moskee, zegt uh, de koning is ervan verzekerd dat hij een volk heeft buiten zijn grenzen dat het vaderland zal verdedigen tegen deze vijanden. Dat is intimidatie. Ja. Dus mensen die kritisch zijn op de Marokkaanse staat, Rifijnse activisten, uh, als het gaat dan over veiligheid in moskeeën, hoe veilig is de El Kabir moskee voor hen? Ja. Dus die worden eigenlijk in de gaten gehouden door... Dat, natuurlijk, ja. natuurlijk. En dat zo'n moskee dat eigenlijk ontzettend openlijk doet... daar geen, op geen enkele manier op wordt... Um, ja, op... Gecontroleerd. Op gecontroleerd. Uh, bericht, helemaal niets. Dus nee. ook, en het moeilijke is, als je dit dan met mensen probeert uh, nou ja, te bespreken... dan ja, wordt het daar ontzettend ongemakkelijk van. Want het zijn zulke aardige mensen. En waarom denk jij dat de Nederlandse staat niet hierin ingrijpt of niks doet? Of... Um, ik, denk dat, um, ik denk dat er heel veel dingen aan de, aan de hand zijn. Het begint absoluut, zeg maar dit, uh, als het gaat over bescherming van Marokkaanse Nederlanders of van Nederlanders met, van Marokkaanse herkomst, om het maar zo te noemen, en dan hebben we het over al die generaties, uh, waar Nederland, de Nederlandse overheid in faalt, uh, is die mensen te beschouwen als Nederlanders. En zijn kerntaak als overheid serieus te nemen... en die kerntaak is namelijk je burgers beschermen... tegen buitenlandse overheden, buitenlandse machten. Dus dat ja. uh, jij mag aanspraak maken op die bescherming. Ik mag ook aanspraak maken op die bescherming. Maar de overtuiging bij de Nederlandse overheid... Is, die, is, die, die is er nog niet. De overtuiging is nog steeds... het is een Marokkaanse moskee. En Marokko heeft dan dus daar iets te zeggen. Nee, het is een Nederlandse moskee. En de mensen die daar toevallig komen, die hebben een Marokkaanse herkomst. Maar ze zijn Nederlanders. Ze zijn Nederlanders. En dat je ook nadenkt over wat heeft een consul te zoeken. Wat hebben Marokkaanse statelijke actoren te zoeken in een Nederlandse moskee? Waarom zijn zij daar? Alerk, om even naar jou te gaan. Um, heb jij het idee, uh, want je zei al, je wordt heel achterdochtig op een gegeven moment. Als je het gevoel hebt van, ik word afgeluisterd of er is hier iemand om mij heen. die. Heb jij ook het gevoel dat je in Nederland uh, door mensen bekeken wordt of dat je achtervolgd wordt? Of dat... Ja, dat gevoel heb je zeker. Uh, dus bij demonstraties, uh, dan komt er altijd wel één persoon aan, op zijn minst, die dan een foto van je gaat maken. Heel dichtbij gaat staan, een foto gaat maken en dan weer weggaat. Uh, en dan is het maar de vraag wat er met de foto gebeurt. En uh, dan, dan kan je ook wel zien dat de persoon die de foto dan neemt... dat is dan wel uh, iemand die, uh, die dan Chinees is. Ja. En um, ik wil eigenlijk nog, toch nog even terug naar uh, wat Leila zei. Um, en uh, ik denk dat die naïviteit die wij hebben als overheid... dat is het ook wel, ook als volk, uh, is een verkozen naïviteit. Het is een naïviteit waarin wij ons kunnen schuilen... omdat wij denken dat we allemaal veel grotere problemen aan de hand hebben. En welke naïviteit bedoel je precies? Naïviteit dat, um, dat ten eerste um, dat er geen buitenlandse overheden zijn... die burgers en Nederland hier willen beïnvloeden... Um, en misbruik willen maken van onze democratische processen... En uh, ten tweede denk ik ook dat die naïviteit zit in het... Um, wij, wij willen niks doen tenzij het echt nodig is. En daar zit een keerzijde aan. En dat is dat die naïviteit opeens er niet meer is... als het politiek uh, in hun belang is. Ja, ja, opportunistisch is. Dus dan zie je dat bijvoorbeeld gesprekken over... De Mar bijvoorbeeld in het geval van de Marokkaanse regering... dat als het de Nederlandse regering uitkomt... om de Marokkaanse regering zo hard mogelijk aan te 
kaarten. Dan komen de mensenrechten, dan komen de intimidaties aan de hand. Maar op het moment dat dat er niet is, dat wij sterke banden met Marokko moeten aanhouden, dan houden wij ons stil. En dat is in, in het geval van China natuurlijk veel, uh, ook heel duidelijk. Um, het is alleen denk ik... Het, het verschil in, in, um, in China en in de Oeigoeren met de andere uh, sprekers is dat de Oeigoeren een etnische minderheid zijn. En daarmee uh, beschouwen we onszelf niet als Chinese staatsburger. Dus dan zien wij de, de, de vormen van intimidatie die zijn voornamelijk of echt extern of uit dreiging voor, uh, voor, voor uh, leven van familieleden. Dus dat je spioneert als Oeigoer omdat je bang bent dat je familieleden daar iets aangedaan worden. Okay. Omdat dat ook wel echt gevraagd wordt vaak. Ja. Um, dus in dat opzicht is er ook uh, in, 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 die, um, in dat bericht dat uh, Laila net vertelde, daarin impliceert de koning heel interessant dat al die Marokkaanse burgers onderdanen zijn van de koning. Ja. En dat, dat gaat naar een dieper punt. En in het geval van China beschouwt geen enkel Oeigoer zich als onderdaan. Hier zeker in de diaspora van China. Nee. En de Chinezen beschouwen het alleen maar als onderdaan... omdat ze daar gebruik van kunnen maken. Maar dan echt de nadruk op het onderdeel, onderdaan. Um, en uh, dat, dat, ik denk dat dat wel interessant is. Uh, en uh, die, die intimidatie daarmee is ook uh, in dit geval uh, dus wat verder in dat opzicht. Dat het niet echt in ons zit. Maar dat zie je wel in de Chinese diaspora in Nederland. Dat culturele organisaties, culturele gemeenschappen die van belang zijn voor elke diaspora in Nederland. Dat zij een gevoel hebben dat zij hun cultuur, hun, hun eigen bestaan kunnen, kunnen delen met andere mensen die hetzelfde hebben, dat dat wordt gecoopt, dat dat wordt misbruikt, dat die worden gefinancierd, dat de leidinggevenden van al die organisaties worden misbruikt. En dat zag je in, die anti, in de anti-Asian hate demonstraties, die in Amsterdam heel goed waren, heel belangrijk waren, omdat het ook echt opkomt. Maar daar zag je dat een van de organiserende organisaties kreeg gewoon direct geld van de Chinese Communistische Partij en ontkende dat er een genocide wordt uitgevoerd op de Oeigoeren en dat de Oeigoeren allemaal terroristen te zijn. Nou, die organisatie wordt meegenomen omdat zij dus Aziatisch zijn, maar Oeigoeren zijn natuurlijk ook Aziatisch. En daar wordt niet hun vraagtekens aan gesteld. En dat gaat weer terug naar naïviteit. En dit keer dus niet meer van de regering, maar van mensen die in dit geval dit belangrijk zouden moeten vinden. En ook vaak vinden als je het ermee hebt. Maar wij hebben een soort prioriteitenlijstje. Dat wij denken van, oké, okay, als we deze doen, dit ding doen, dat doen, dat doen. Dan gaan we met z'n allen wel de goede kant op. Maar dat, dat is niet altijd zo. En dat limiteert ons in een soort identiteitsdenken. Ja. Ja, jullie zeggen de hele tijd eigenlijk dat Nederland een beetje naïef is. Maar zou je niet harder moeten zeggen dat Nederland gewoon medeplichtig is aan uh, de dreiging die jullie ervaren? En... Uh, de manier waarop zij invloed uitoefenen in Nederland en op Nederlandse burgers. Ja, en ik zou het, ik zou het nog sterker willen stellen. Het is, ik, ik wil dat hier heel duidelijk en heel hard zeggen inderdaad. Uh, de, zeg maar, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vangen we bijna voortdurend bot. Dus dat is anders bij de Tweede Kamer. Maar uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt eigenlijk steeds... Uh, andere belangen gaan voor. En wat, belang, wat ik heel belangrijk vindt om te noemen, het is niet alleen wij die in gevaar zijn. Dus niet wij als personen, individuen, als groepen. Nederland is in gevaar. En dat gaat, wat jij net vertelt, dat stoken, dat um, beïnvloeden, dus mensen uh, aanspreken op de identiteit, uh, mensen opzetten tegen hun medeburgers, tegen hun overheid, uh, gaat, dient hen... Dus dat dient hen en het ondermijnt Nederland. Kijk, ik ben absoluut, ik vind dat we alle gesprekken hier in Nederland met elkaar moeten hebben. Dus alle debatten over religie, over racisme, over discriminatie, over islamofobie, noem het maar op. Maar alsjeblieft zonder stokende derden die er belang bij hebben om ons um, hier in Nederland of hier in Europa onderdaan te houden. Ja. En om hun agenda te dienen, om hun belangen te dienen. En dat is, daar zijn we in Nederland echt, echt blind voor. Dat niet alleen dus de individuen in gevaar zijn. Maar, maar ook Nederland. Nederland ja. De Nederlandse samenleving heeft hier last van. Nu al. Dus niet in de toekomst. Nu al. En dat wordt alleen maar erger. Ja, ik wil nog even terugkomen. Want in 2019 heb jij een manifest uh, gemaakt. Waarin je eigenlijk zei, ik heb een ongewenste dubbele nationaliteit. En ik wil daar iets mee doen. Dat is wel opgepikt door de politiek. Om toch nog even iets positiefs te noemen. Dus het kan wel uh, 
Ze kunnen er wel iets aan doen, aan dit soort buitenlandse inmenging. Ja, dat kunnen ze zeker. Maar ik denk, en eerder ook, dat was natuurlijk in het eerste panel, ging dat daar ook over van wat kan je doen. Um, kijk, de, wat we kunnen doen is uiteindelijk luisteren, luisteren politici. Uh, en dat, komt misschien, dat is misschien puur uit eigen belang, maar hoe dan ook. Uh, ze luisteren naar de meerderheid, naar het volk, naar mensen die, uh, ja, die druk leggen. Dus de bevolking die druk zet en zegt, doe hier iets aan. Ja. Dat is met ons manifest gelukkig gebeurd en gelukt. Ondanks heel veel tegenwerking overigens. Uh, van mensen die dit helemaal niet wel gevallig was dat dit onderwerp besproken werd. En hoe krijgen we, uh, hoe krijgen we het zover, dat bewustzijn zover en ook dat mensen begrijpen wat er gebeurt, dus inderdaad op zo'n demonstratie... dat die niet, en dat, dat, dat herken ik, dat is bij islamofobie niet anders... Um, dat dat dus niet uh, uh, een soort grassroots gebeuren is... maar dat daar een andere hand in bezig is... Ja. en die een belang heeft bij het aanjagen van dat sentiment. En wat we, uh, wat we kunnen doen is dit, wat we nu hier aan het doen zijn. Dus we moeten dit veel meer bespreken... En uh, tegen, zeg maar, we moeten het bespreken ook als al mensen het er niet over willen hebben. Want ja. dat is wat hier aan de hand is. Er zijn een heleboel mensen die niet willen dat wij dit gesprek voeren. Ja, en Alerk, zoals jij zei, er zijn ook een heleboel mensen die hebben niet eens door... dat het helemaal niet handig is om geld te krijgen van uh, de Chinese overheid. En uh, is dat dan een soort naïviteit of is dat ook is dat onkunde? Is het... Ja, er zitten natuurlijk een heleboel dingen. Uh, aan de ene kant uh, is dat hele oud-Nederlandse idee dat de rest van de wereld probeert een beetje Nederland te zijn. Zeg maar dat wij standaard zijn. Ja, wij zijn alles. de beste, toch? Dat ja. wij een eilandje zijn, dat, uh, dat er geen externe problemen zijn, dat alle problemen die ontstaan zijn intern zijn. Um, dat aan de ene kant. En ten tweede is dat natuurlijk waar ik over had verkozen. Uh, vergetelheid, verkozen uh, ignorance eigenlijk. Um, en uh, ja, daar moeten, we, daar moeten we doorheen. Ook omdat het dus erger wordt, zoals zij dat zei. Het wordt alleen maar meer. Op het moment dat de regeringen, uh, buitenlandse regeringen realiseren dat ze dit kunnen doen. Een Iraanse activist kunnen doodschieten in Nederland en dat ze daarmee weg kunnen komen. Dan gaat de dreiging alleen maar toenemen. En die totalitaire regimes, die leren natuurlijk van elkaar. Die, die hebben contacten met elkaar. En dat gaat ook terug naar de sancties. Dat sancties misschien in sommige gevallen vanuit een beurs I view een, een, een onsuccesvol effect hebben. Maar dat komt omdat wij niet bereid zijn ook, om ook echt de industrie aan te pakken waar wij ons eigen belang in hebben. Dus uh, in het geval van, uh, van Iran zitten er ook bijvoorbeeld heel veel andere totalitaire regimes aan vast. Van Noord-Korea, China tot Rusland. Maar dat gaat in heel veel gevallen, is dat zijn het allemaal verbanden die met elkaar samen gaan. En dat komt omdat wij dus niet ver genoeg willen gaan met onze sancties. Omdat wij niet, uh, omdat wij ons eigenlijk, een, dat is ook weer een politiek systeem, wij willen iets bereiken, dan hebben we dat gedaan en dan willen we onszelf uh, ja, eigenlijk een applaus geven dat we dat hebben gedaan. En dat zie je met sanctieregime sowieso uh, vaak. Um, ja, en dat, dat, dat is lastig. Ik, ik, ik weet ook wel dat uh, Nederland kan niet alles, we zijn een klein landje, maar wij doen er ook niet aan om eigenlijk wel alles te doen. Dus Europees bijvoorbeeld steeds harder in te gaan op een uh, mechanisme die dit beter kan aankaarten. Een objectief mechanisme dat niet zomaar politiek beïnvloed is. Dat mensenrechten mensenrechten zijn. Uh, wat het Europees parlement vaker aankaart. En je ziet dat dat wel langzaam verandert. Dat Europa bijvoorbeeld geopolitieker zich opstelt. Maar dat kan dus ook een verkeerde keerzijde hebben. Dus in het geval van China zag je dat toen Europa zich anders wilde opstellen van Amerika, wilde ze zo snel mogelijk een EU-China investment deal doorheen duwen. En dat is ook gedaan door Angela Merkel. Uh, maar dat is door het Europees parlement bevroren gezet, omdat ook Nederlandse uh, en Europese politici, die werden ook op een sanctieregime gezet. Dan is het een stapje te ver. Maar als een Nederlandse Oeigoer, met nadruk dus op het Oeigoer, geïntimideerd wordt, dan is dat niet een stap te ver om zo'n investment deal door te krijgen. Alleen maar als het dus echt de Nederland-Nederlanders of de Europa-Europeanen raakt, dan pas is het te ver. En dat zag je in Iran ook. In het geval van Iran zie je dat Europa zich dus nu zo zacht mogelijk opstelt om die, die nucleaire deal eigenlijk doorheen te krijgen. En dat is een stap die Europa probeert te zetten onafhankelijk van Amerika. Ja. Dat wij strategisch onafhankelijk willen zijn. En dat zijn geopolitieke politieke keuzes, maar het is wel zo dat wij in Europa, wij, wij hebben een enorm nadruk op normen en waarden. Dat is ook heel belangrijk en daar zijn wij ook langzaam naartoe aan het gaan. En het is aan ons om die woorden die daar staan, 
gelijk te trekken met de daden. Dat wij van die naïviteit afkomen. En dat wij ook wel even, ja, even door, verder doorkijken dan alleen de headline. En, um, en dat, dat klinkt natuurlijk heel ja, verder kijken dan de headline. Dat kan iedereen wel zeggen. Maar in dit geval dus echt zien dat er heel veel belangen zijn. Dat er heel veel landen zijn die heel ver durven te gaan. Om de publiekelijke opinie hier te beïnvloeden. Ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Ik denk dat, uh, dus los van het ge geopolitieke verhaal, het uh, internationale verhaal, wat echt moet. Wat echt moet. Um, ik geloof echt dat, uh, dat het van onderop komt. Uh, wat ik denk ik, wat we in ieder geval bij Turkije en bij Marokko hebben gezien, is dat ze, uh, zij hebben hier door al die jaren investeren in de diaspora, hebben zij hier een fanbase, om het maar zo te zeggen. Ja, dus ze, ze hebben, hebben hier opgebouwd. een groep mensen, ja, ze hebben ja. hier iets opgebouwd en ze hebben een groep mensen die bereid zijn voor hun belangen op te zich komen. in te zetten. En ja. dat is op alle niveaus. Dus dat is op, in de hoogste regionen zitten mensen die, waarvan wij denken ze zijn Europees, maar zij dienen een... Uh, buitenlands belang. En dat doen ze omdat ze ooit... Uh, omdat ze gecoopteerd zijn. En uh, soms kunnen ze daar niet meer goed uitkomen. Uh, en soms doen ze dat heel welwillend. En, uh, of geloven ze daar ook echt in. Uh, en die, het feit dat ze dus die fanbase hier hebben... of ik weet niet precies wat een betere naam zou zijn... Dat maakt, ze burgers, sterker, ja. precies, dat maakt ze sterker in die onderhandeling. Ja. En dus in Nederland, waar we hier in ieder geval mee moeten beginnen... is in kaart brengen waar die beïnvloeding plaatsvindt. Dus niet alleen moskeeën, maar ook in politieke partijen. Uh, ook bij de politie. Ook bij, dus bij, in al die instituties. En nu hebben we wel integriteitscodes, richtlijnen, uh, ja, de NCTV, protocollen. Ja. Maar niemand houdt zich daaraan. En als ze zich er niet aan houden, vervolgen... Gebeurt er gebeurt gewoon niks. niks. Nee. En mensen zien het niet. Het wordt niet opgevolgd. Het wordt niet gevolgd. Het wordt niet uh, geproblematiseerd. Dus mensen gaan maar door. Ze gaan maar door. En dat is... Uh... Ja, we lopen achter de feiten aan. Absoluut, en ja. We, zijn, we gaan pas in actie als het echt moet. Ja, als het eigenlijk al te laat is. Ja. Dus. Ik ben benieuwd of uh, er nu... Ja, ik zie meteen al een vraag... Even nog, die meneer daar bovenaan is het. Hi, goedenavond allemaal. Uh, ik heb een vraag aan Laila. Uh, ja, wat ik merk is dus, jij zegt dat de Nederlandse staat is niet loyaal aan haar eigen Nederlandse burgers met dan een Marokkaanse of Turkse herkomst. En ik wil eigenlijk jouw lijn doortrekken als dat jouw lijn is. Van wat is hiervan de reden? Is hiervan niet de reden racisme? Dus dat die Nederlandse staat uh, eigenlijk minder waarde hecht aan jouw leven. Aan jouw problemen. Uh, aan jouw Nederlanderschap. En eigenlijk kiest voor witheid. En ook voor het in, met de Oeigoeren. Ze komen pas in actie als het zeg maar, hun eigen witte belangen... Uh, in de war schot. Ja, ja, ja. In, in, zeg maar, als dat in risico komt. Uh, maar niet zeg maar, wanneer al, ze alleen voor de Oeigoeren moeten opkomen. Dus is dat zeg maar, het probleem? Racisme dat men hier in de Nederlandse staat kiest voor witheid? Um, ja, dat is heel ingewikkeld. Kijk, het is heel ingewikkeld om daar nee op te zeggen. Want er is racisme en er is institutioneel racisme. Dus, uh, maar ik denk in dit geval... En dit zeg ik echt omdat we ook op een gegeven moment op onszelf moeten gaan reflecteren. Op onze eigen uh, groepen, om het maar zo te zeggen, of gemeenschappen. En op de landen van herkomst. En wat ik denk dat er aan de hand is... Dit, heeft, dit is niet van de een op de andere dag. Dit heeft vijftig jaar de tijd gehad. Als ik... Uh, dus mensen krijgen nog steeds de vraag, ik ook... Voel je je Marokkaans of voel je je Nederlands? Voel je je dit of voel je je dat? Dat doen niet alleen uh, Nederlanders met een... Uh, witte huid of autochtone Nederlanders, dat doen de anderen ook. Dus er, je wordt voortdurend ge in die identiteitsdiscussie getrokken. Alleen in dit geval, dus als we gewoon kijken naar de moskeeën... Waar ik, waar ik het over had, de moskeeën noemen zichzelf Marokkaans... noemen zichzelf Turks, noemen zichzelf Pakistaans... noemen zichzelf Surinaams. Daar hebben wij zelf werk te doen. Daar hebben wij zelf werk te doen. Wij noemen onszelf... Marokkaan, wij noemen onszelf Turk. En daarmee bedoelen we iets anders. Want als ik, toen ik dat vroeger zei, bedoelde ik daar iets anders mee. 
Alleen dat is gaan betekenen... en dat is, daar is op gecapitaliseerd... door autoritaire landen als Marokko. Ik bedoel daar niet mee... ik ben onderdaan van uh, Mohammed. Ik zeg daarmee... Uh, mijn ouders zijn ooit uit Marokko gevlucht hier naartoe... om het beter te hebben om te werken. En zodat hun kinderen naar school kunnen... en hier nou ja, een leven kunnen hebben wat ze daar niet hadden kunnen hebben. Dus, en wij zijn onszelf Marokkaan blijven noemen. We zijn onszelf in die gemeenschappen blijven terugtrekken. Dus dan kan ik niet anders zeggen... ja, er is racisme. Dus ik, dat is ook mijn oproep, ook in het manifest. Ik ben Nederlander, behandel mij zo... en kom ook voor mij op en bescherm mij ook... Dus in die zin erken ik dat en uh, onderschrijf ik dat. Maar ik ben inmiddels ook wel zo ver, zeker als ik zie hoe het, hoe het debat op dit moment is, waarin taboes zijn, waarin bepaalde dingen niet benoemd mogen worden, waarin inderdaad een intersectionele strijd, zo zie ik dit. Dus mijn strijd tegen de Marokkaanse staat of zijn strijd tegen de Chinese staat uh, moet zich ondergeschikt maken aan de strijd tegen racisme of de strijd tegen islamofobie, dat weiger ik. We moeten het met z'n allen, hè? want uiteindelijk, wie zijn de slachtoffers? Dat zijn die gebedsgangers. Dat zijn gebedsgangers voor wie de moskee geen gebedshuis meer is, maar een politiek bolwerk met bloedgeld uit landen als Qatar. En waar mensen rondlopen uit, uh, van ambassades. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ja. Ik ben ook een dissident binnen de Turkse gemeenschap en ook uh, geïntimideerd van alles en nog wat. Alleen... De steun die uitblijft vanuit de Nederlandse staat of vanuit de Nederlandse samenleving. Hoe kan je dat relateren? Hoe kan je dat verklaren? Is dat um, alleen zeg maar, de Marokkaanse, onze kant? Of is het ook alleen uh, is het ook, zeg maar, dat racisme, witheid? Van absoluut. Onze absoluut. levens uh, yeah. zijn gewoon minder waard. Dus wij gaan onze economische belangen niet riskeren vanwege een paar Oeigoeren of een paar Mar dissidente Marokkanen. Dus dan moeten we dat ook benoemen. Ja, ja maar, dat is, zeg maar het lastige daarbij is dat dit geldt voor heel veel onderwerpen. Niet alleen voor dit soort onderwerpen dat altijd die economische belangen voorgaan. Dus dat een aantal dat dingen niet worden aangekaart met andere landen omdat economische belangen voorgaan. En dat is niet altijd... Um, ja, dat is niet een weging tussen witte levens en uh, bruine levens en zwarte levens, maar om het zo te noemen. Maar dat is een afweging tussen... Uh, ja, kapitalisme en solidariteit. Dus die hebben we ook. Maar wat ik belangrijk vind... en dat is ook waarom ik zo blij ben met dit gesprek hier... we moeten gaan praten zonder die derde. En ook over racisme. Dus ook, dat heb ik ook. Dat ik ook zeg, oké, okay, waarom word ik... Uh, uh, een van de dingen waar ik woedend over word... is als de, Marokkaanse, uh, de, de Nederlandse overheid samen met de Marokkaanse overheid over ons praat als de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Vijftig jaar later. Dat is in een actieplan van het ministerie van Buitenlandse Zaken... is dat zo benoemd. Dus wij zijn benoemd in dat actieplan. Wij gaan samenwerken over de Marokkaanse uh, gemeenschap in Nederland. Dat is, een, uh, dat is ongelooflijk pijnlijk. Dat is echt ongelooflijk pijnlijk. Dat is, want ik ben de hele tijd tegen mezelf en tegen mijn kinderen en tegen iedereen aan het zeggen, ik ben Nederlander. En dan zegt Nederland, oh nee hoor, wij, uh, wij, want wij willen goed diplomatiek contact met elkaar hebben. En vervolgens publiceren ze dat niet. Waar, hoe, hoe komen wij daarachter? Via Marokkaanse media. Want die, die, ja, die, die publiceren zijn er trots dat op. heel trots. Ja, ja die precies. publiceren dat heel trots. Ja. Uh, nog even naar Alerk, ik ben ook wel benieuwd. Vind jij, denk jij dat racisme ook een rol speelt hierin? Um, nou, ik heb hier geen onderzoek in gedaan, dus ik zou geen definitief <laughs> antwoord op kunnen geven. Um, ik, in mijn ervaring is het zo, kijk, racisme is, tuurlijk, het is, een, het is een van de redenen. Er zijn heel veel redenen, het is niet dat al die redenen uh, samen gaan. Het, het zijn een soort van brillen, vind ik. Het zijn brillen waarin wij de wereld in kunnen kijken. En het racisme uh, bril is een nuttige bril om te kijken, om diepere problemen in de samenleving aan te pakken. Maar er zijn ook andere brillen, inderdaad. Het, ja. kapitalisme bril om naar te kijken, kijken hoe, voor, hoe ver het geld ertoe doet, maar misschien ook uh, uh, internationale relaties bril of uh, feminisme bril. Ja. Al die brillen die leven naast elkaar en die hebben andere definities, andere en allemaal theorieën, andere op, uh, precies. Ja. En zij zijn allemaal van belang en ik denk dat racisme zeker een van de brillen is waarmee je dit heel goed kan bekijken, maar er zijn ook heel veel andere brillen. Geen enkel bril is heilig. Oké. Okay. Is er nog een laatste vraag voor we stoppen? Ja, die mevrouw en dan. Uh... Gaan we een drankje drinken? 
Ik ben bang uh, dat ik heel naïef ben, maar ik wil vooral aan Laila vragen. Wat wil de Marokkaanse staat van de mensen hier? Ik, ik kan daar geen idee van maken. Ja, ik weet het. Het is naïef, maar ik ben nou in de gelegenheid. Nou, ik, ben, ik ben heel blij dat u die vraag stelt. Kijk, Marokko heeft een... Uh, die, heeft natuurlijk een, die heeft net als Nederland ook een internationale agenda en een nationale agenda. Um, de, agenda de Marokkaanse agenda is één, op nummer één, met stip op één, zijn de overmakingen. Dus geld moet vloeien richting Marokko. Nou, dat waren eerst onze ouders die naïef... Uh, geld terugstuurden. Geld terugstuurden. En ook niet alleen naïef, ook omdat ze daar familie hebben die, da die het zonder dat geld niet redden. Zeg maar, zo simpel is het ook. En omdat ze ooit een idee hadden, misschien gaan we ooit wel terug. Dus dat, was, dat zijn de overmakingen, het geld. Maar nu gaat het ook over Europees geld. Het gaat ook over visserijcontacten of contracten met de Europese Unie. Waarin, maar daar is wel voor nodig dat de Westelijke Sahara wordt gezien als Marokkaans grondgebied. Dus wat er nu bijvoorbeeld aan de hand is, dit is het meest recente. Marokko gaat... Dias de studenten uit de diaspora, ik weet niet hoe ze selecteren, maar dat gaan ze dus doen. Studenten uit de diaspora, dat zijn dus Marokkaanse en Nederlandse studenten onder andere hier in Nederland, die hier opgeleid zijn. Die gaan ze in Rabat opleiden, tools geven, dus instrumenten geven en kennis geven hoe zij uh, de zaak van de westelijke, dat de westelijke Sahara Marokkaans is, moeten bepleiten, dus voor de lobby in Europa. Dus dat is waar ze ons, ze willen ons gebruiken. Want wij moeten vooral, Mar ze willen ons Marokkaans houden, maar we moeten wel Marokkaans zijn in, in Nederland. Europa. Ja. Niet, Marokko zit echt niet op ons te wachten. Ze zitten niet eens op hun eigen bevolking te wachten. Uh, heftige conclusie van deze middag. Um, ik vind het wel schokkend dat Nederland zo weinig uh, eigenlijk doet voor jullie, maar ook voor Kevan en voor uh, Chan in, natuurlijk in Duitsland. Uh, ik moet ook zeggen, we hebben minister Grapperhaus en uh, minister Ollongen gevraagd om er vandaag bij te zijn, om eventueel te reageren en uh, om mee te praten, maar uh, die konden geen uh, tijd maken in hun agenda helaas. Dus dat is heel erg jammer, anders uh, hadden we die nog even ter verantwoording kunnen roepen. Um, jullie zeggen het heel goed, we moeten het gesprek volgens mij gewoon openen en gaande blijven houden en ook met alle verschillende diaspora's en landen en mensen die hier in Nederland wonen en die eigenlijk niet genoeg door Nederland beschermd worden. Heel erg bedankt dat jullie er waren. Laila Ezeroyli en Alerk Ablikim, dank je wel. Gaan we nu iets drinken? Dank je wel. Ja, jullie bedankt.